നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റോമാലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ അവസാന ഭാഗം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് പാപം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും പാപത്തിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗ ലൈംഗികതയാണ് പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേദനിപ്പിക്കുന്ന അശ്ലീലമായ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് സ്വർഗ ലൈംഗികതയാണ് അതായത് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ന്യായവിധിയാണ് ഈ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഹോമോസെക്ഷൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് ആണ് പൗലസ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ലോത്തിന്റെ കാലത്ത് അബ്രഹാമിന്റെയും ലോത്തിന്റെയും കാലത്ത് സ്വതം ഗൊമോറയുടെ സമയത്ത് ആപാലവൃദ്ധൻ ജനങ്ങൾ ലോത്തിന്റെ വീടിന് ചുറ്റും കൂടി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം ദാറ്റ് ബിക്കെയിം വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് എന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ദാറ്റ് വാസ് ദ നോ അവർ ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരല്ല ഒരു ദേശത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ ഇതാകുക സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ വൃദ്ധന്മാരെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സോ ഹാർഡ് ആൻഡ് ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് സിൻ വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോ അതാണ് നമ്മൾ റോമലേഖനം ഒന്നാം തീയതിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്തവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരെ അപമാന രാഗങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ അവരെ അപമാന രാഗങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യർ എത്ര ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താലും അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത് വളർന്നു വളർന്നു വന്ന് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ റിബലിയനിലാണ് ഈ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് വിവിധമായ വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ലോകം മുഴുവൻ പഠനുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിബലിയൻ ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള റിബലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ റിബലിയൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതം തന്നെയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃത്യ മനുഷ്യൻ പാപത്തിലാണ് അവന് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് അവന് ലോകത്തോടൊരു ഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക മനുഷ്യരോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അവന് അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകൃത്യാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയാൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവന്റെ തന്നെ ഇനി ദൈവത്തെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പ്രകൃതി അവന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതിനെതിരെയാണ് അതായത് ദൈവത്തിനെതിരെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവനവന്റെ പ്രകൃതത്തിനെതിരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇത് തികച്ചും അപമാനമായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ സാധാരണ പാപങ്ങളിലെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ എന്നുള്ളൊരു വലിയ വലിയ അമ്പറിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് നിർത്താം എന്നാൽ ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അതായത് നേച്ചറിന്റെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള പദ്ധതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പദ്ധതി അതിനെതിരാണ് പ്രകൃതിക്ക് ദൈവത്തിന് മാത്രമല്ല സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വൺ ഓഫ് ദം വൺ ഓഫ് ദ നല്ലതല്ല ഏറ്റവും ദൈവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പാവമായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൻ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് വിവിധമായ പാപങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ മാരകമായ പാപങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരെ 
ഉചിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യുവാൻ നികൃഷ്ട ബുദ്ധിയിലേൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ദൈവത്തെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ലതല്ല ദൈവം എല്ലാവർക്കും വേണം ദൈവം എല്ലാവർക്കും വേണം പക്ഷെ ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വേണോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനം വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് മതി ദൈവത്തെ വേണം ദൈവം വെച്ചാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്ത്രം കാണിക്കാനും ദൈവം സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തെ വേണം പക്ഷെ അവന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ വേണ്ട അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തെ ധരിപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിന് തക്കവണ്ണം അപ്പൊ തക്കവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു മെഷറുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതാണ് ദൈവം തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അവസാനം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ പാപങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജനം നേടിയെടുക്കുന്നതും പ്രാപിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ചിലതൊക്കെ വളരെ ലഘുവായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് തോന്നും പിണക്കം അസൂയ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൂത്ത് കളയാൻ തന്നെ പാടാണ് പക്ഷെ വേദിവസം പറയുന്നത് അത് മരണകരമായ പാവമാണ് അതിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ അതിനകത്ത് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലൈഫ് അപ്പൊ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നതും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നതും മരണയോഗ്യമാണ് സഹോദരനോട് കോപത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് മരണയോഗ്യമാണ് മത്സര ബുദ്ധി മരണയോഗ്യമാണ് ഓക്കെ അത്യാഗ്രഹം മരണയോഗ്യമാണ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മരണയോഗ്യമാന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഗർവ് മരണയോഗ്യമാണ് ഗമ കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഏഷ്ണി പറയുന്നത് പിന്നെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുന്നത് മരണയോഗ്യമാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പാപങ്ങളുടെ ആ ബൃഹത്തായ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അതിനെ മരണവുമായി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒരുത്തിന് പിണക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ച് നഗരത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം അത്ര പാപത്തെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളിലേക്ക് പഴഞ്ഞമത്തിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിത്തിരി മായപ്പെടുത്തിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോട്ട് പോലും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ട സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരറിഞ്ഞിട്ടോ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട കോമൺ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഗ്രേസ് ദൈവത്തിന്റെ കോമൺ ഗ്രേസ് അതായത് ദൈവം കോമൺ റെവലേഷൻ പൊതുവായ വെളിപ്പാട് ദൈവം നൽകുന്ന പൊതുവായ വെളിപ്പാടിൽ മനസ്സാക്ഷിയിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മനസ്സാ എന്താ പറയുന്നത് നന്മ തിന്മകളുടെ ഈ വിവേചനം അതായത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് അവർക്ക് വെളി വെളിപ്പെട്ട് വന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ദൈവം ശക്തനാണ് എന്നുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ദൈവം ദിവ്യനാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ട് വന്നത് അത് ആത്മാവിൽ വന്നതല്ല ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടറിവുകൾ ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും വിത്തൗട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ ആത്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം അറിയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ ബുദ്ധി മാത്രം മതി ഒന്ന് ദൈവം ശക്തനാണെന്നുള്ളതാണ് അതറിയാൻ ബൈബിളും ആത്മാവൊന്നും വേണ്ട അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വരുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടാണ് ദൈവം അപ്പൊ അവനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കകത്ത് തന്നെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെയാണ് വ
മനസാക്ഷിക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ ദൈവത്തിന് എന്താ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റെവലേഷൻ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്കകത്ത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടും ലോകത്തിലുള്ള സകലർക്കും ഒരേ അവർക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതും അവൻ ശക്തനാണെന്നുള്ളതും അവന് ഇങ്ങനെയുള്ള ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളതും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് അതിന് ഒരാൾ വിശ്വാസി ആയിരിക്കേണ്ട വിശ്വാസിയാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ഇതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ പൗലോസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആമുഖമാണ് പതിനഞ്ച് വരെ പതിനഞ്ച് വരെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് പതിനാറ് പതിനേഴും ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെളിയിലെടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് ഈ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുരുക്കമാണ് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒരു വിസ്തൃതമേറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരൊറ്റ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് പാപത്തോടും പാപികളോടുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണം പാപത്തോടും പാപം ചെയ്യുന്നവനോടും ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് വരെ കാണുന്നത് രണ്ട് ഫുൾ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പാപികളുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പാപത്തോടുള്ള മനോഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ വക പ്രമാണങ്ങൾ ഇവർ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പാടിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലോകത്തിലെല്ലാം മതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഈ ബുദ്ധിയിൽ വരുന്ന ഈ വെളിപ്പാടാണ് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാമെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് അദൃശ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ആരാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാം ബെനവലൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷെ അവൻ ആരാണ് ഈ ദൈവം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ദൈവം മോശയ്ക്ക് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്കും ദൈവം ആരാന്ന് അറിയില്ല ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അവരവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എബ്രഹാമിന് ഇസാക്കിന് യാക്കോബിന് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ പഴയ നിയമത്തിൽ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ദൈവം അവനെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ദൈവം ആരാണ് അതിനർത്ഥം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ച് തന്നാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല ദൈവം അവനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാതെ നമുക്ക് ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ബാക്കി എല്ലാം ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ഗോഡ് ഡസ് നോട്ട് ചൂസ് ടു റിവീൽ ഹിംസെൽഫ് ടു അസ് യു ആർ വി ആർ നെവർ ഗോയിങ് ടു നോ ഹു ഗോഡ് ഈസ് ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ നമുക്ക് തരുന്ന വെളിപ്പാടാണ് അതൊരു പ്രത്യേക വെളിപ്പാടാണ് ദാറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ റെവലേഷൻ ഓൺലി ഗിവൺ ടു ദ എലക്ട് ഓൺലി ഗിവൺ ടു ദോസ് ഹു ആർ സേഡ് ഓൺലി ഗിവൺ ടു ദോസ് ഹു ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോഡ് അത് നിത്യതയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവ മക്കളുടെ മാത്രം അവകാശമാണ് പ്രത്യേകമായ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ ആർക്കും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവൂല എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം പ്രത്യേക വെളിപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേദപുസ്തകമുണ്ട് ആ വേദപുസ്തകം ആരും മനസ്സിൽ നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് പ്രത്യേക വെളിപ്പാടുകളുണ്ട് പക്ഷെ പ്രത്യേക വെളിപ്പാടുകൾ ചിലർ വായിക്കുമ്പം ദൈവാത്മ ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക വെളിപ്പാടായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവാത്മ ഉള്ളിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പ്രത്യേകമായ വെളിപ്പാട് അതായത് സ്പെസിഫിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ടു അസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മളോട് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഓക്കെ അത് വേദപുസ്തത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത്
ഒന്ന് രണ്ട് തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ആ വേദശാസ്ത്രപരമായ അറിവ് ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയനം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിധിക്കുന്ന ഏവനുമായുള്ളവേ അതുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്ന ഏവനുമായുള്ളവേ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറയുവാനില്ല അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരാളെ വിധിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവകാശമില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാപത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോധം തന്നെ ഇല്ലാതായി പോകും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഭയം തോന്നും ആ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ എന്നെ ഇത് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഈ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എങ്ങനെ ഇത് തൂത്ത് കളയും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരാളെ നോക്കി പാവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും വീണ് കിടക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് അപ്പൊ പൗലോസ് പറയാണ് ഹൗ ക്യാൻ യു ജഡ്ജ് അനദർ പേഴ്സൺ വൈ യു യു എസ് എൽ ഫോർ ഫോളൺ ആൻഡ് യു യു എസ് എൽ ഫർ ബ്രേക്കിംഗ് സോ മെനി ഓഫ് ഗോഡ്സ് കമാൻഡ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരാളെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിധിക്കുന്നത് വിധിക്കുന്ന നീ അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ടും പൗലസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാര് ജാതികളെ വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ അനീതിയുള്ളവരാണ് എന്ന് യഹൂദന്മാർ അവരെ വിധിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കും ഉണ്ട് അസൂയം കുശുമ്പോട്ട് പക്ഷെ അത് അവർ കാണുന്നു എന്നാൽ ജാതികൾ ചെയ്യുന്നത് അവര് കാണുന്നു നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേക ദേവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പരാമർശം ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം ദേവന്മാർക്കെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ബാലിനെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അസ്ഥരത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം ദേവന്മാർ ഈ ദേവന്മാർക്കെതിരെ ശക്തമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ദേവനെയും ആക്രമിക്കുന്നില്ല ഒരു ദേവനും എതിരെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അന്ന് ദേവന്മാരുടെ ബഹളമായിരുന്നു റോമയിൽ എല്ലാ തരം ദൈവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പരാമർശം പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ടാർഗറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ആരാധനകളെ അല്ല ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ പാപാവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്ത് കൂട്ടുകാരന് യഹൂദനും യവന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം പാപികളാണ് നമുക്ക് വേറൊരാളെ വിധിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പാപികളാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിന്റെ വേരിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവര് വെറും നിസ്സാര നിഴലുകൾ മാത്രമാണ് അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ഭീകരമാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് വാഴുന്ന ദൈവത്തിനെതിരെയുള്ള വിരോധം അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ലോകത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം ക്രിസ്തുവിനില്ലാത്തതെല്ലാം ആ മൊത്തത്തോടെയുള്ള മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിനെതിരെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ യുദ്ധം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ യുദ്ധം മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഒരിക്കലും ഇല്ല മറ്റു ദേവന്മാരോടും അല്ല പോരാട്ടം ക്രിസ്ത്യാനി ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പിന്നെ യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ഇവിടെ യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തു പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഐഡലേറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ആന്തരികമായി നിങ്ങളാണ് ബാഹ്യമായി നിങ്ങളുടെ ഒരു ബാഹ്യ വിഗ്രഹത്തെ വണങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആന്തരികമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറൊരാളെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പാപികളായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നീ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് ജാതികളിലുള്ളതിനെ വിധിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് യഹൂദന്മാർ എപ്പോഴും അവരെ അനീതിയുള്ളവരെന്നും ദൈവത്തോട് എതിർക്കുന്നവരെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെന്നും ജാതികളെ വിധിച്ചിട്ട് അവര് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രവൃത്തികളെ ഇവിടെയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം ഈ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാപങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിലെല്ലാം മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാപങ്ങൾ അല്ലെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഒഴിച്ച് അത് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതത്തിനും എതിരെയുള്ള ഒരു പാപം അതൊക്കെ അത് അത് ബാക്കി എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒരു മനുഷ്യന്റെ
സത്യാനുസാരണ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ആ വക പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിധിക്കുകയും അത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽ തെറ്റുവഴിയുമെന്ന് നിനക്കുന്നുവോ ഇത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന പലതും നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അയൽക്കാരന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മീശ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളവസ്ത്രം ഇടുന്നത് ഞാൻ പെന്തുക്കൂസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സ്നാനപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആരാധനയും മുടങ്ങാൻ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഞാൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത ആളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ കാരണം ദൈവം പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്ത നരകത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങളും പാപത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിലേ പോകുള്ളൂ നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിലീജിയൻ ക്യാൻ സേവ് യു ഇതാണ് ഈ റോമലേഖൻ രണ്ടാം ദൈവത്തിൽ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എ മോറൽ എത്തിക്കൽ ലൈഫ് ഇസ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം അസ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൃപയായിട്ട് മാറുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തായത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിനെതിരെയുള്ള പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഈ നീതിയെക്കുറിച്ച് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ബിയോണ്ട് വാട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ക്യാൻ ഡു അങ്ങോട്ടാണ് കർത്താവ് നീതിയുടെ തലത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ആ നീതിയുടെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നീതി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നശിച്ചു പോയവരാണ് ദർ ഇസ് നോ ഗുഡ് ഇൻ മീ ഓക്കെ അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൽപ്രവർത്തികൾ വെച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചില മത മതത്തിൻ്റെ പ്രവണതകൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മൾ നീതിമാന്മാരാന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കും ഈ സ്വയം വിശ്വസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റ് ജാതികളെ പോലെ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഹു ഇവർക്ക് സിനിമ കോട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന പോക്കുണ്ടോ ഇവർക്ക് നരകത്തിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ശരിയായിരിക്കും ഞാനോ ഞാനാ വിസിബിളി ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ഞാൻ മോശമെന്ന് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതേപോലുള്ള ലസ്റ്റുകൾ അതേപോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകില്ല എന്നും അവർ പോകുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വിധി പ്രസ്താവന നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരിക ചെയ്യുന്നു ഇത് യഹൂദന് സംഭവിച്ച അപകടമാണ് കാരണം യഹൂദന് സംഭവിച്ച അതേ അപകടം നമുക്ക് വിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി ആർ ജഡ്ജിങ് അതേഴ്സ് ഓൺ ദയർ വർക്ക്സ് ബട്ട് വി ഡു ദ സെയിം തിങ് ആൽ ബീറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ്ലി പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വാക്കി നോക്കി അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയാതെ നീ അവന്റെ ദയ ക്ഷമ ദീർഘ ശാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ അപ്പോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും മറ്റു ജാതികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ എന്നെ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതെന്ന് അറിയാതെ അപ്പൊ നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഗമയൊന്നും വേണ്ട കാരണം എന്താ എങ്ങനെയാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ദയ കാണിച്ചത് ഹൗ റോങ് പൗലോസ് പറയാണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം ദയ കാണിച്ചത് ദൈവം ദയ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് ഇതേ ദയ നീ ചെയ്യുന്ന അതേ പാവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജാതിക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആ ആ ദയയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നു ഇത്ര ഭയങ്കരമല്ലേ ഇത് ഇപ്പൊ വേറൊരു ജാതിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ യൗതന്മാർ തടയാണ് ഇപ്പൊ പൗലസ് പറയാണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് തന്നെ ദയാലാണ് അല്ല നിനക്ക് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്ന പ്രതിഫലം അല്ല അവൻ്റെ ദയ അവന് നിന്നോട് വെറുതെ കരുണ തോന്നിയോണ്ടാണ് നീ
എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ജാതി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇതാണ് പൗരോസ് യഹൂദന്മാരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ നം നാം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പാപയോഗ്യരാണെന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മോശമാണെന്നും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അവബോധം അതിൽ നിന്ന് ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മളെ തകർന്ന ഹൃദയമുള്ളവരും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നുറുക്കമുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റും അതില്ലാതെ വന്നാൽ നമ്മൾ പരീശന്മാരായിട്ട് മാറും ഓക്കെ എന്നാൽ നിന്റെ കാ കാഠിന്യത്തിലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താല് നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ച് കരുതി 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 വെക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ വിധിച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഭാവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വരേണ്ട കോപത്തെ നമ്മൾ കരുതി 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 വെക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്തേക്ക് വേണ്ടി കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം ചെയ്യും നമ്മൾ റോമലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ ബൈബിളിലുള്ള ഏത് ലേഖനം ഏത് പുസ്തകം വായിച്ചാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ആൾക്കാരും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അറിയാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഏത് പാരഗ്രാഫ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും മറിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു ഇനി വേറൊരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും അന്നൊന്നും മറിച്ചപ്പോൾ കിട്ടി ഇത് വായിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം ഇന്നലെ മറിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഇന്ന് മറന്നു പോകും അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെ മനസ്സിലാവാനാ ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയല്ല വായിച്ച് ശീലം വായിച്ച ശീലം വായിക്കാൻ വേണ്ടി വായിച്ചാണ് ശീലം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വായിച്ചുള്ളൊരു ശീലം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഒരു പാസേജ് വായിച്ചല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആനന്ദമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ അത് വായിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ത് ഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അല്ല രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു പാസേജ് വായിച്ചാൽ ഒന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാ ഇനി അടുത്ത പാസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാസേജ് മാത്രം വായിച്ചാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെ മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത പാസേജ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാല് വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ അടുത്ത ഒരൊറ്റ സെക്ഷനാണ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ ആറ് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെയുള്ള ആ ഒരൊറ്റ സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇത്ര നേരം പാപം എങ്ങനെ എന്താന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പാപികളെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം എങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ നിന്റെ കാഠിന്യത്തിലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചു വെക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതേ വിധിയിൽ തോറ്റവരായിരിക്കും ചിലർ പാസ്റ്റർമാരുടെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളോ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അവർ നിങ്ങളൊക്കെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നവർക്കും അല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കും രണ്ട് നീതി മതിയെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചുമ്മാതാണോ ഈ പാസ്റ്റർമാർ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ നീതിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് പലരും ലംഘിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സുവിശേഷകൻ ഉപദേഷ്ട ഉപദേഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന ആള് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചവനായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അതേ നീതിയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലരിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതേ പാപ ജഡ സ്വഭാവം ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഞാൻ അതിനെ താലൂരിക്കുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവൻ കോപ ദിവസത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കരുതി കരുതി വയ്ക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ വിധിച്ച ഓരോ വിധികളും കോപ ദിവസത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ കരുതൽ ശേഖരമാണ് നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം കോപ ദിവസത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കരുതൽ ശേഖരമാണ് ഇതാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ഓരോസ് പറയുന്നത് അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും അപ്പം നീതി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ദൈവം കരുണ
ദൈവം അന്ത്യനായവിധി നാളിൽ അവന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പ്രവൃത്തി വെച്ചാണ് വിധി എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ പ്രവൃത്തി വെച്ചാണ് വിധി ഓക്കെ പ്രവൃത്തി വെച്ച് ദൈവം വിധിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രതികളാണ് കാരണം ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് വരും നോക്കാം അപ്പോ നീ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ ഉണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഉണ്ട് നീ ഒത്തിരി പേര് തട്ടിച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഓ നീ പെന്തുക്കോസുകാരനാണോ ആ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ നീ അകത്തോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറയും പറയും ഓ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ആല്ലേ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്നാ സാരമില്ല എന്താ നീ അകത്തോട്ട് പോകും എന്ന് പറയുമോ പറയല്ല അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നല്ല പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഇവര് യഹൂദന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവന്മാരും മോശമാണ് ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് വേണ്ട ദിനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ യഹൂദന്മാരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നവരാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആളാണല്ലോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ എങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയുടെ ഐശ്വര്യത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെറുതെ മലിനമായി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ അതായത് പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കകത്തെല്ലാം ആ വാക്കുകളുടെ ഓരോ ഘടനയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനം അപ്പൊ നിത്യജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട സ്ഥിരത വേണം വല്ലപ്പോഴും ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താ പോരാ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആൾക്കാർ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ബർത്ത്ഡേടെ അന്നും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്നും സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടത് പണ്ടൊരു കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു നേർച്ച നേർന്നായിരുന്നു അത് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോ അതിഥികളല്ല അഗതികളെ അപ്പൊ അഗതി മന്ദിരത്തിലേക്ക് പുള്ളി കുറെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് പോവാ അപ്പൊ വഴിയില് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടി പിയാൾ അവനോട് പറഞ്ഞു വഴി മുടക്കാതെ മാറി നിൽക്കട എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന പോക്കാണ് ഇവൻ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുക അപ്പൊ അവനത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്രതമായിട്ടാ അഗതികളെ സഹായിച്ചേക്കാം ഈ വഴി കിടക്കുന്നവനെ കാണുന്നില്ല കരുണയില്ല പക്ഷെ അവൻ കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ല സ്ഥിരമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കരുണ നമ്മുടെ ഭാവമായി മാറുകയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ആരെ കാണുമ്പോഴും കരുണ തോന്നുകയും ചെയ്യും അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നതാണ് അത് ഇവനെ അവഗണിച്ച് പോകുന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക അത് സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട സ്ഥിരത അവിടെ ഇല്ല ആ സ്ഥിരത ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ തേജസ്സും മാനവും അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അക്ഷയത അതാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷയിച്ചു പോകാത്തത് അക്ഷയത ഇത് എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണം എന്നറിയോ പ്രവൃത്തിക്ക് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് നിത്യജീവനിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അക്ഷയത അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനും അപ്പൊ ദൈവം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും നിത്യജീവൻ കൊടുക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ നിത്യജീവൻ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് എവിടെ പറയുന്നത് കൃപയാലല്ല ശ്വാസത്താലല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് ഈ വാക്ക് ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കരുത് വചന മേക്കാനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കി ഷാഠ്യം പൂണ്ട് സത്യമനുസരിക്കാതെ അനീതി അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് കോപവും ക്രോധവും കൊടുക്കും അടുത്ത് തിന്മ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും ആദ്യമഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കർത്താവ് പെന്തുക്കോസാരനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കത്തില്ല 
ബൈബിള് കയ്യിലുണ്ടോ യഹൂദനാണോ ഒന്നും നോക്കില്ല ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നാൽ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാലോ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവനും മഹത്വവും മാനവും സമാധാനവും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനനും വരും ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷമില്ലല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പൗലോസ് യഹൂദന്മാരുടെ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദ വിശ്വാസി മതാനുസാരി യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് നിനക്കും ജാതികൾക്കും തമ്മിൽ വിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഒരു വ്യത്യാസവും കാണിക്കില്ല ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നശിച്ചു പോകുന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതായത് യു വി യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ക്യൂസ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല മുഖപക്ഷമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന പാപങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേറെ രീതിയിൽ പറയാം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരതയുള്ളവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യരുത് അതാണ് ഒന്നാം തീയതി പറയുന്നത് അസൂയ കുശുമ്പ് പിണക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ പുതുദോ പുതുദോഷങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് സ്ഥിരമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവാന് നിത്യജീവം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദൈവത്തിന്റെ കണ്ടീഷൻ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചെത്തുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇനി അടുത്ത വാക്യമാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് മനസാക്ഷി എന്തുമാത്രം നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു നല്ല മനസാക്ഷി മതി ആ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മതി ബാസ്റ്ററെ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ദൈവം വിധിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല മനസാക്ഷി അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്ത് ഒരാൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ ദൈവം പിന്നെ അവനെ പരിശോധിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവന് നല്ലൊരു മനസാക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടാണ് എന്തു പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണോ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തു അല്ലാത്ത മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ലോകത്ത് തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ മനസാക്ഷി ഉള്ളവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ക്രിസ്തുവിലൂടല്ലാതെ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല മനസാക്ഷി ഇവിടെ പൗലോസ് എടുത്തു പറയുന്നത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് പ്രമാണം പ്രമാണമില്ലാത്തവർക്ക് മനസാക്ഷി പ്രമാണം കൊണ്ട് ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മനസാക്ഷി കൊണ്ടും ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം മനസാക്ഷി ഒരിക്കലും പ്രമാണ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് മുകളിലല്ല യഹൂദന്മാർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം ജാതികൾക്ക് മനസാക്ഷി വെച്ച് വിധിക്കുന്നു ഇതിലേതാ വലുത് മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയാണോ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണമാണോ വലുത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണമാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസാക്ഷി മതിയായിരുന്നല്ലോ മനസാക്ഷി ഓൾറെഡി ഉള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് ദൈവം ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യായ പ്രമാണം ഉള്ളവനാണ് മനസാക്ഷി ഉള്ളവനേക്കാളും ആദ്യം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസാക്ഷി ഈ സൊള്ളി സെക്കൻഡറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ഒരു ജഡവും നീതീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ലോവർ ലെവലിലാണ് മനസാക്ഷി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി അതുകൊണ്ട് ആരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുവോ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല ഈ അടുത്ത വാക്യമാണ് ആ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കിയത് ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാതെ പാപം ചെയ്തവരൊക്കെ ന്യായ പ്രമാണം കൂടാതെ നശിച്ചു പോകും ന്യായ പ്രമാണം ഉണ്ടായിട്ട് പാപം ചെയ്തവരൊക്കെയും ന്യായ പ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും ന്യായ പ്രമാണം കേൾക്കുന്നവരല്ല ദിവസനിധിയിൽ നീതിമാന്മാർ ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കുന്നവർ എത്ര നീതിമാന്മാർ അടുത്ത വാക്യം ന്യായ പ്രമാണം ഇല്ലാത്ത ജാതികൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിലുള്ളത് സ്വഭാവത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണമില്ലാത്ത അവർ തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ന്യായ പ്രമാണമാകുന്നു അവരുടെ മനസാക്ഷി കൂടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അതാണ് അപ്പൊ പ്രമാണം കയ്യിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസാക്ഷി ഉണ്ട് മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് അവർക്കറിയാം കാരണം ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ പാപങ്ങൾ അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന കുറെ പാപങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിക്ക് തെളിവായി വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന പാപങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുമാറാക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരാക്ക
ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മനസാക്ഷി കാരണം ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് മനസാക്ഷി കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് ശരിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചാൽ മതി മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് തെറ്റിയാൽ എല്ലാം തെറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ലംഘിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ലംഘിക്കും അതുപോലെ മനസാക്ഷി പറയുന്നതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഴുവൻ ലംഘ ലംഘിതരായി മാറി പരിഹാരമില്ല കാരണം ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ത്യനാളിൽ നോക്കി പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവരുടെ മനസാക്ഷിയുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിപാദിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എന്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ന്യായവിധി സുവിശേഷം അനുസരിച്ച എന്നുള്ളതാണ് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചു അല്ല മനസാക്ഷി അനുസരിച്ചു അല്ല ന്യായവിധി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ന്യായവിധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കാത്തവനെല്ലാം നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു ശിക്ഷാവിധിയിലകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ന്യായവിധി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് ന്യായവിധി വരുന്നത് ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി ആണ് വിധിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിധിക്കുന്നത് അത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മനസാക്ഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല അത് പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ന്യായവിധി ഓക്കെ പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ന്യായവിധി ഉള്ളത് ആ ന്യായവിധി നാളിൽ മനസാക്ഷി അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ അതോ അവനെ കുറ്റം വിധിക്കുവോ അവന്റെ മനസാക്ഷി അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവോ കുറ്റം വിധിക്കുവോ ചെയ്യുവോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യം ഒറ്റ കാര്യം പൗലോസ് പറയുകയാണ് മനസാക്ഷിയുമല്ല ന്യായപ്രമാണവുമല്ല ന്യായവിധിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യായവിധിയുടെ എന്താ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ല ഈ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷമാണ് അപ്പൊ സക്കല്ല ലോകത്തെയും ന്യായം വിധിക്കാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഒരേ സമയത്ത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് കണ്ടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടർ നിത്യജീവനിലേക്കും വേറൊരു കൂട്ടർ നിത്യ നരകത്തിലേക്കും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേവ് എവറി വൺ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പുഷ് സം പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ഹെൽത്ത് കാരണം ഈ സുവിശേഷം അവർ ആ സുവിശേഷത്താൽ അവരെ ഏത് സുവിശേഷത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുമോ ആ സുവിശേഷവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് പക്ഷെ അത് റിജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ന്യായവിധിയുടെ വാതിലും തുറക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പുസ്തകം വെച്ചാണ് നാളെ ന്യായം വിധിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ആർ റണ്ണിങ് എവേ ഫ്രം ദാറ്റ് അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ നാശത്തിലേക്ക് മുദ്രയിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈൽ ദ ഗോസ്പൽ ഇസ് ബീങ് പ്രീസ്ഡ് ഇൻ മെനി ഓഫ് ദീസ് ചർച്ചസ് ഈവൻ അവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ പല ആളുകളും ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ സുവിശേഷം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്ര ലളിതമാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാരണം അവർ അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലോകത്തോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ വരുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തെ ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലാണ് അവർക്ക് അതങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ദ ഹെയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗോസ്പൽ ദാറ്റ് വി പ്രീച്ച് അത് ഗോസ്പൽ തന്നെ പ്രീച്ച് ചെയ്യണം അത് വലിയ പാടാണ് ഇന്ന് നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാലുകൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന പലരും സുവിശേഷം അല്ല പറയുന്നത് പല
വരണേ ചർച്ചിൽ വരണേ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും പവറായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇന്നും കൊണ്ട് ഇത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് മാറ്റിത്തരും ഇതാണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷം ഒരു വലിയ പെർസെൻ്റ് ആൾക്കാരും ഇന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ ഭയങ്കര അഭിഷിക്തനാണ് അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച രോഗസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടാണ് ഈ ആളുകളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കൂടിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് വീര്യപ്രവർത്തികളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ന്യായവിധി അവരെ തേടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യായവിധി അവരെ തേടി വരുന്ന അവരോട് പറയുമ്പം നമ്മൾ അതേ ഭാവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ താമസം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവി അനുഭവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം അവർ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് പെന്തക്കൂസുകാർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോടികൾ വന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിറയുന്ന എന്തോ അവർ കേട്ടല്ലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ ആക്ഷേപകരമായിട്ടാണ് അത് ആരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവിശ്വാസികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രസംഗനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരു പ്രസംഗനെ കാണുമ്പോൾ ഹു യുവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണത്തിനെ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതെന്നല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗുണമുണ്ട് കാരണം കർത്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇനി അതിനകത്തെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അധർമ്മത്തിൻ്റെ മർമ്മമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചാടി പോരാം എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പൊതുജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പെടുത്തുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങനെ പെടുത്താൻ അറിയത്തുള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇവരെല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷകർക്ക് എല്ലാം പണി ഇതാണ് എന്ന് അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും ഇത് നൈ ചെല്ലുന്നവൻ്റെ ആദായ സൂത്രമാണെന്നാണ് ജനം കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ദർ ക്ലോസിങ് ദ ഡോർ ബിഫോർ മെനി പീപ്പിൾ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൈവം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ അപ്പം മനുഷ്യരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ആ വിധിയെ തടുത്തു നിർത്താനും സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ ആ വിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നീതിയുടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പൗരോസ് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ നീതി വെച്ചാണ് ന്യായവിധി ഓക്കെ ആ ന്യായവിധി നമ്മൾ നില കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ നീതിയാൽ അല്ലാതെ നടക്കുകയല്ല ഒരു മാനുഷികമായിട്ട് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ് കർത്താവിന്റെ നീതിയുടെ റെവലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃപ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ലാത്തോണ്ടാണ് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല പല ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ പാസ്ട്രേ പ്രവൃത്തി വേണ്ടേന്ന് ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഒരു കഴമ്പില്ലാത്തതിന് കാരണം പ്രവൃത്തി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തായി പോയോണ്ട ഇത് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തി വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അനുസരിക്കാനും നീതിമാന്മാരാകാനും വേറെ വഴിയില്ല വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തെ ന്യായപ്രമാണമായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ സമീപിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ നീതിയുള്ള വിധി അന്ത്യകാലത്ത് എതിർത്ത് നേരിടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ജാതികളിലുള്ള അതേ ഭാവം തന്നെയാണ് നമ്മളിലും വാഴുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്
ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് പകരക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ കർത്താവെല്ലാം പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പലരും വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കൃപയെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു പകരക്കാരനാകുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേണം കാരണം നമുക്കിത് അനുസരിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡിമാൻഡ് ഓൺ മൈ ഹെഡ് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം താലാണ് ന്യായവിധി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഐ ബിക്കം ഹെൽപ്ലെസ് എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു എന്റെ ജഡം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന പകരക്കാരൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവൻ ഇന്നും എന്നിൽ ജീവിച്ച് എന്നിൽ ആ ന്യായപ്രമാണത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ വരുന്നത് ഞാനിത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പരാമർശിക്കാൻ ഇടയായത് ഓക്കെ ഇനി പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്ക് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ബന്ധക്കൂസ്കാർക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ബ്രദറുകാർക്കൊക്കെ നീയോ യഹൂദൻ എന്ന് പേര് കൊണ്ടും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദൈവത്തിൽ പ്രശംസിച്ചും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ അവന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞും ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിച്ചും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നീ കുരുടർക്ക് വഴി കാട്ടുന്നവൻ ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചും മൂടരെ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ ശിശുക്കൾക്ക് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ നുറച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്രമാണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിളിച്ച് ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നീ വെറും മൂടനാണെന്നാണ് പൗലസ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കി യഹൂദന്മാരുടെ ചിന്ത എന്താണ് സ്വയനീതി ഉള്ളവരുടെ ചിന്ത എന്താണ് സ്വയനീതി ഉള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിലാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഭേദാ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിച്ച് ഓരോ ഗ്രേഡിനെ വിവേചിച്ച് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും സ്വരൂപം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നീ വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സിലൊരു വിചാരം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നീ കുരുടർക്ക് വഴികാട്ടി ഓ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു വീണു അതായത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവര് ഒന്നും ആയിട്ടും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് നീതിയുടെ കസ്റ്റോഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ പുച്ഛിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ് നമ്മളാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഉള്ളതിൽ നീതിമാന്മാരെന്നാണ് പക്ഷെ വി ആർ ലോസ് ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് അവർ സോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ കുരുടന്മാർക്ക് വഴികാട്ടിയാണ് നമ്മളാണ് ഈ സത്യം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നേരെ തിരിച്ചാ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്വയനീതിക്കാരന് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം കുരുടന്മാരാണ് ഞാൻ കുരുടന് വഴി കാട്ടുന്ന ആളാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ ഭേദാഭേദങ്ങൾ വിവേചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം നന്നാകാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം മതങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം സ്വയനീതി ഉള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് പക്ഷെ ഹേ മനുഷ്യ ഹേ അന്യനെ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ നീ നിന്നെ തന്നെ ഉപദേശിക്കാത്തത് എന്ത് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ഓരോ ദിവസവും ഈ ഉപദേശിയോട് തന്നെയാണല്ലോ കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കണ്ണാളുടെ മുമ്പിലോട്ട് പോയി നിന്നിട്ട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നീ എന്നും നന്നാവൂടാൻ ചോദിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കണ്ണാടി പ്രാക്ടീസ് നല്ലതാണ് എനിക്കത് വലിയ പാടായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ണാടി നോക്കാൻ കണ്ണാടി നോക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളും അല്ല ഈ ഫിസിക്കൽ കണ്ണാടിയില് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഈ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ല കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കേണ്
ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കോഴി മോഷണം പോകും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ പറയാറില്ല ഇത് ഒരു പ്രത്യേക അനു കഥയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഇത് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഴിയെ മോഷ്ടിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പാസ്റ്റർ വളരെ വിഷമിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിനെ ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ പാപം ചെയ്യുന്നത് ആ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആരായാലും മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കള്ളങ്ങളിലെ എല്ലാം എതിരെ നിന്ന് നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടും ഈ ഒരൊറ്റ കള്ളം മാത്രം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കാരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു ആൾക്കാരെല്ലാം കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി പിറ്റോസ് ഉച്ചയ്ക്ക് പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പാസ്റ്റർ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഇന്ന് ചിക്കൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അച്ചായ ഇന്നലത്തെ അച്ചായൻ്റെ പ്രസംഗം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കോഴി ഏത് വഴിക്കാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വഴിക്കാ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പാസ്റ്റർ പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാണ് എടി നീ എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് അലറി വിളിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതും ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടതും നീ കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒന്നും നമുക്കുള്ളതല്ല അത് കേൾക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് ഇന്നേ വരെ എന്താണ് മനസ്സിലാകാത്തതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു നടന്നു ഇതാണ് പ്രമലയനത്തിൽ പൗലസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉപദേശി അവനവനെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഉപദേശി അവനവനെ ഉപദേശിച്ചാലേ അവൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു അവന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അവൻ്റെ പൗലസ് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരെ നിങ്ങൾ നാട് നീളം പോയി അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോയി ഹിന്ദുക്കളെ കത്തോലിക്കരൊക്കെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണാടി മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഒരു എമർജൻസി നീഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ പുച്ഛിക്കും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ഇതാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് സുശേഷത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഒരാൾ സുശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആവില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നീതിമാനെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദ സെയിം റൂൾസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു യു ആസ് വെൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ